வணக்கம் நண்பர்களே நான் ஈஸ்வரன் பேசுகிறேன் இப்போ இந்தியாவில் வந்து பாராளுமன்ற தேர்தல் வருது அதாவது ஒரு ஆறு கட்டமாக நடத்துகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏப்ரல் நைன்டீன்த்து ஃபஸ்ட்டு அப்புறம் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த்து செகண்டு அதுக்கப்புறம் அப்படி அப்படியே கொஞ்சம் நாள் விட்டு விட்டு நடத்துகிறாங்க ஜூன் மாதம் ஒன்றாம் தேதியோடு முடிஞ்சிடும் அப்புறம் ஜூன் மாதம் நாலாம் தேதி கவுண்டிங் முடிஞ்சுட்டு ரிசல்ட் தெரிஞ்சிடும் யார் வின் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும் இப்போ எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ஆவலாக இருக்கும் யார் வின் பண்ணுவாங்க என்னென்னு இப்போ கருத்து கணிப்படி பார்த்திங்கன்னா அநேகமாக எல்லா கருத்து கணிப்பு கணிப்புமே பாஜக வின் பண்ணுற மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கருத்து கணிப்பு உண்மையாகலாம் எப்போது ரேராக வந்து அது போய்ட்டு கூட போகலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குது இருந்தாலும் இப்போது ஒரு தேர்தலில் வந்து ஒரு கட்சி வின் பண்ணுறது தோக்கிறதுக்கு ரெண்டு காரணம் உண்டுங்க அதாவது நம்பர் ஒன் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான லீடர் வேணும் அதுக்கு அதாவது இவர் தான் லீடர் இவருக்கு வந்து ஒரு நிகர் கிடையாது ஆல்டர்னேட்டிவ் கிடையாது போட்டி கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு நிலமை வந்ததுன்னா அந்த கட்சிக்கு வந்து நல்ல வாய்ப்புகள் இருக்குது ரெண்டாவது வந்து இந்த ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படணும்னா ஏதாவது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ரீசன் இருக்கணும் மிகப்பெரிய இமாலய ஊழல் நடந்து விட்டுது அப்படின்னா ரொம்ப ஒரு பேடாக அவங்க நடத்தியிருக்காங்க இன்சால்வன்சி பேங்க்ரப்சிக்கு போகுது கண்ட்ரி அந்த மாதிரி ரீசன் இருந்தால் தான் மக்கள் வந்து ஆட்சியை மாற்றுவாங்க ஸோ இப்போ இருக்கிற நிலைமையில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ரெண்டு ரீசனுமே இப்போ வந்து அந்த மாதிரி செகண்ட் ரீசன் கிடையாது ஃபஸ்ட் ரீசனில் இந்த ஸ்ட்ராங் லீடராக மோடி இருக்கார் ஸோ இப்போ பேஸ்ட் ஆன் எவ்ரி திங் பார்த்திங்கன்னா இப்போ அட்வான்டேஜ் மோடி அட்வான்டேஜ் பிஜேபி அப்படின்னு தான் தோணுது நமக்கும் ஏன்னா இப்போது அவர் மேலே எந்த குற்றச்சாட்டும் சொல்ல முடியல எதிர்கட்சிகளால் எந்த குற்றச்சாட்டும் சொல்ல முடியல ஊழல் பண்ணார் ஊழல் பண்ணார்ன்னு சொல் அவர் சொன்னார் ராகுல் காந்தி அவர் வந்து மோடி மேலே வந்து சோர் சோர் ஹாய் சோக்கிதார் சோர் ஹாய் அப்படின்னு ரொம்ப கத்தி கத்தி பார்த்தார் அது ஒரு காலகட்டத்தில் சுப்ரீம் கோர்ட்டே வந்து வாய் அடக்கு இந்த மாதிரிலாம் லூஸ் டாக் பண்ணாதுன்னு சொல்லிடுச்சு அதுக்கப்புறம் ரஃபேல் பற்றி சொல்லி சொல்லி பார்த்தார் ஆனால் சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் போயிட்டு அது வந்து இதில் எந்த விதமான முறைகளும் நடக்கலைன்னு சொல்லிடுச்சு அதனால் மோடிக்கு வந்து அந்த கிளீன் மேனுங்கிற ஒரு இமேஜ் பட்டி தொட்டியெல்லாம் பரவிருக்கு ராகுல் காந்தி எவ்வளோ தான் ட்ரை பண்ணி ஒரு ஊழல் பண்ணவர் காசு வாங்கினவர் அப்படி இப்படின்னு சொன்னால் கூட மக்கள் நம்புறதுக்கு தயாராக இல்லை ஏன்னா மோடிக்கு வந்து குழந்தை குட்டி அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது ஸோ சொத்து சேர்த்து வைக்கணும் இல்லை தம் பிள்ளைய நெக்ஸ்ட்டு ப்ரைம் மினிஸ்டர் ஆகணும் அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது அவருக்கு எழுபது வயசு ஆகிப்போச்சு அதனால் அவர் ஊழல் பண்ண வேண்டிய தேவையே கிடையாது அவருக்கு அதனால் மக்கள் வந்து நம்ப தயாராக இல்லை இப்போ உள்ளூர் அந்த காங்கிரஸ்காரங்க கூட அந்த சீனியர் காங்கிரஸ்காரங்க இப்போ சசி தரூர் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கார் இல்லையா ரொம்ப ஒரு திங்க் பண்ணக்கூடியவர் அவரெலாம் அவரே வந்து ராகுல் காந்திகிட்ட சொல்லியிருக்கார் நீ ரொம்ப திட்டாதப்பா அது வந்து பேக் ஃபயர் ஆகும் நீ வந்து வாயை திறந்தாலே மோடியை திட்டுற நீ அந்த மாதிரி பண்ணாத அது வந்து நமக்கு அட்வான்ஸாக விளைவுகள் கொடுக்கணும் அவரே சொல்லியிருக்காரு இருந்தாலும் ராகுல் காந்தி அந்த மாதிரி தான் பண்ணிகிட்ருக்காரு ஏன்னா அவருக்கு வந்து பத்து வருஷமாக பதவி இல்லை தாங்க தான் பதவியில் இருக்கணுங்கிற அந்த ஒரு ஆர்வம் இருக்கும் அவருக்கு நேச்சுரல் தானே அவர் வந்து அந்த பரம்பரையில் வந்திருக்காரு ஹேர் அப்பேரன்ட் சொல்லுவோம் இல்லையா அதனால் எனக்கு தான் வரணும்னு சொல்லியிருக்காரு அவர் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஸோ இந்த ரெண்டு ரீசன் இப்போ இதில் வந்து மோடி வந்து மோடிக்கு ஆல்டர்னேட்டிவே கிடையாது இப்போ பிஜேபி வின் பண்ணால் மோடி தான் ஏன்னா அவரை நம்பி தான் அவர் குஜராத்தி தான் எத்தனைக்கும் குஜராத்தி தான் அவரோட தாய்மொழி இருந்தாலும் அவர் ஹிந்தி கற்றுன்னு ஹிந்தியெல்லாம் பேசுகிறார் அதனால் உத்தரப்பிரதேஷ் பீகார் மத்திய பிரதேஷ் உத்தரகாண்ட் ராஜஸ்தான் எல்லா இடத்துலையும் அவருக்கு வந்து ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ அதனால் மோடியை நம்பி தான் பிஜேபியே இருக்குது இப்போது இப்போ அதே நேரம் அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பார்ட்டி கிடையாது இருபத்தெட்டு பார்ட்டி ஒன்று சேர்ந்து போட்டி போடுறாங்க இருபத்தெட்டு பேரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் முரணானவங்க அதாவது கெஜ்ரிவால் ராகுல் சண்டைனா அவ்வளோ சண்டை போட்டிருக்காங்க ஒரு காலகட்டத்தில் கெஜ்ரிவால் வந்து அந்த இவங்க இருந்தாங்களே ஷீலா டிக்ஷித் அவங்க மேலேயே பயங்கர குற்றச்சாட்டெலாம் சொல்லி அவர் ஒரு மாதிரி பண்ணியிருக்காரு அப்புறம் அவரே கூட யாரோ இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெல்லையோ என்னமோ யாரோ காங்கிரஸ் மேலே குற்றச்சாட்டு வச்சு அவங்கள வந்து அழைப்பானை கொடுத்துருக்காங்க சிபிஐயில் அவங்க போகாமல் இருந்திருக்காங்க இவரே அது ஒரு ட்விட்டரில் போட்டிருக்காரு இந்த மாதிரி சிபிஐ அழைப்பானை கொடுத்தா போனோம் உங்கள்கிட்ட பயம் நீங்கள் மடியில் கனம் இல்லைன்னா நீங்கள் போக வேண்டியது தானே ஏன் போகல இது ரொம்ப ஒரு தவறான செயல் அப்படின்னு அவரே சொல்லியிருக்காரு அவர் தான் இப்போ பண்ணியிருக்காரு எட்டு வாட்டி போகாமல்
நீ வேணா எடுத்துக்கோ இல்லைனா அதுவும் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அவங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குது அப்புறம் அகிலேஷ் யாதவ் அவர் வந்து உன்னோட யாத்திராவில் நான் ப கலந்துக்கணுன்னா நீ எனக்கு சீட் அரேஞ்ச்மெண்ட் முதல்ல என்னோடய விருப்பப்படி செட்டில் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதுக்கும் அவர் தழைஞ்சி கொடுத்துட்டார் ராகுல் அதுமாதிரி பினராயி விஜயன் அவர் கம்யூனிஸ்ட்டு அங்கே வந்து கம்யூனிஸ்ட்டும் காங்கிரஸும் பரம வைரி ஸோ இப்போ அவங்களாம் அந்த இண்டி கூட்டணியில் ஒன்றா வராங்களாம் ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு ஆளை எதிர்க்கிறதுக்கு இருபத்தெட்டு பேர் சேர்ந்துருக்காங்க அதுவே வந்து காட்டுது இவங்களுக்கு வந்து தன்னம்பிக்கை இல்லைன்னு ஸோ அந்த மாதிரி போயிட்டுருக்கு இப்போ வந்து நம்ம ஒரு ரஃப்பாக பார்க்கலாம் அதாவது பிஜேபி வந்து நானூற்றி ஐம்பது சீட்லன்னு நிற்கிறாங்க கூட்டணி எல்லாம் சேர்த்து ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு முந்நூறுக்கு மேலே வரும்னு தான் நம்மளுடைய கணிப்பு இருக்குது எதிர்பார்ப்பு அதாவது சில ஸ்ட்ராங்கு சீட்ஸ் இருக்குது அவங்களுக்கு உதாரணமாக உத்தரப்பிரதேஷில் எயிட்டி இருக்குது அதில் ஒரு டென் பர்சன்ட் தள்ளிடுவோம் அப்போ கூட செவன்ட்டி டூ கிடச்சிடும் அவங்களுக்கு உத்தரப்பிரதேஷில் அதுமாதிரி ராஜஸ்தானில் இருபத்தஞ்சு அதில் இருபது கிடைக்கும் ஈஸியாக கிடச்சிடும் பீகாரில் நாற்பது இப்போ நிதிஷ்குமார் பிஜேபியோடு சேர்ந்துட்டார் அதில் அந்த நாற்பதில் வந்து இருபத்தஞ்சி ஈஸியாக கிடச்சிடும் இதுமாதிரி குஜராத்தில் ஆல்மோஸ்ட் ஃபுல்லு இருபத்தாறு அதில் மூணு வேணால் தள்ளிடுவோம் நம்ம இருபத்தி மூணு கிடைக்கும் அப்புறம் மகாராஷ்டிராவில் இப்போ ஷிண்டே தான் இருக்கார் அவர் பாஜக ஆள் தான் அவர் ஸோ அதில் நாற்பத்தெட்டில் ஒரு முப்பத்தெட்டாவது கிடச்சிடும் அவங்களுக்கு அதேமாதிரி மத்திய பிரதேசத்தில் இருபத்தொம்போதில் இருபத்தஞ்சி கிடைக்கும் இதுவே ஒரு கிட்டத்தட்ட நூற்றி எண்பது சீட் ஆறுது இன்னொரு தொண்ணூறு சீட்டு இந்த மற்ற சில்லற சில்லற இடங்கள்லாம் பார்த்தோம்னா ஈஸியாக அவங்க டூ செவன்ட்டி த்ரீ எட்டிடுவாங்க அது ஒன்றும் டவுட்டே கிடையாது இப்போ காங்கிரஸ் ராகுல் காந்திக்கு என்னென்னா இருமுனை போட்டின்னு சொல்லலாம் அதாவது ஒன்று வந்து அவர் பாஜகவோட போட்டி போடுறார் பாஜக வின் பண்ண விடக்கூடாது அப்படின்னு முதல் போட்டி முதல் கட்ட போட்டி அவருக்கு அப்படி இன்கேஸ் பாஜக தோத்துடுச்சு இண்டி கூட்டணி வின் பண்ணிடுச்சின்னு வச்சுங்களேன் இப்போ காங்கிரஸ் போட்டிடுறதே வந்து டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவோ ஒன்பது தான் டூ செவன்ட்டி த்ரீ மினிமம் ஓனோம் ஸோ டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தான் போட்டிடுது அதில் வந்து அவங்க நூற்றி ஐம்பது நூற்றி அறுபது வின் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மிச்சம் ஒரு நூற்றி இருபது சீட் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் வந்து அந்த கூட்டணி கிட்டே என்ன வரணும் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஒன்று கொண்டு முரணான கூட்டணிகள்லாம் சேர்ந்து ஆட்சிக்கு வந்ததுன்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு பக்கம் இழுப்பாங்க ஸோ இந்த பக்கம் மம்தா பானர்ஜி இழுப்பாங்க அங்கே அகிலேஷ் யாதவ் இங்கே இவர் கெஜ்ரிவால் அங்கே பினராயி விஜயன் அங்கே பாட்நாயக் அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு சைடு இழுப்பாங்க அதனால் வந்து ஸ்டெபிலிட்டி இருக்காது அந்த டேஞ்சர் இருக்குது இந்தியாவுக்கு இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்குது அதாவது நைன்டீன் செவன்ட்டி ஃபைவில் இந்திரா காந்தி வந்து எமர்ஜென்சி கொண்டு வந்தாங்க அப்போ போலீஸ் அராஜகம் எக்கச்சக்கமாக ஆகி கண்ணா அப்படின்னா வர்றவங்க போகிறலாம் அவங்க இஷ்டத்துக்கு அரெஸ்ட் பண்ணலாம் கோர்ட்லலாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது பெயில் கிடையாது ஜாமீன் கிடையாது ஒன்றுமே கிடையாது அந்த மாதிரி ஒரு இது இருந்துச்சு அப்போ போலீஸ் அராஜகத்தில் மாட்டின மக்கள் வந்து ரொம்ப ஒரு கடுப்படைஞ்சிட்டாங்க ஸோ அப்போ நைன்டீன் செவன்ட்டி செவனில் இந்திரா காந்தி திருப்பி தேர்தல் வச்சாங்க அப்போ கம்ப்ளீட்டாக டிஃபீட் ஆகிடுச்சு காங்கிரஸ் இன்க்ளூடிங் இந்திரா காந்தியும் தோத்துட்டாங்க ராகுல் இவர் சஞ்சய் காந்தியும் தோத்துட்டார் அப்போ அவர் வந்து ஜனதா பார்ட்டி வந்தது அப்போது மொராஜி தேசாய் பிரைம் மினிஸ்டராக வந்தார் அப்போ சரண் சிங்னு ஒருத்தர் அவருக்கு தலைவலி அவர் தான் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகணும்னு ஆசை அவருக்கு இருந்தாலும் அவருக்கு வந்து அந்த அந்த அளவு இங்கிலீஷ்லாம் பேச தெரியாது ஒரு சாஃபிஸ்டிகேஷன் இல்லை அதனால் இவர் என்ன பண்ணார் இவர் கூட போட்டி போட்டுனே இருந்தார் ஸோ நீயா நானா போட்டி ரொம்ப உக்கரமாக போய் ஒரு காலகட்டத்தில் அந்த கவர்மெண்ட்டோடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷனே அவங்க கவன் கவனிக்கலை ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சண்டை போடுறதுலேயே அவங்க டைம் ஸ்பெண்ட் கிட்டத்தட்ட ரெண்டரை வருஷம் அந்த மாதிரி பண்ணாங்க இப்போ ஆர்மியே டேக் ஓவர் பண்ணிடுமோங்கிற ஒரு பயம் இருந்தது அந்த ஸ்டேஜில் ஏன்னா அவ்வளோ இன்ஸ்டேபிளாக இருந்தது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அப்போது வந்து மொராஜ் தேசா என்ன பண்ணிட்டார் பாராளுமன்றத்தை கலைச்சிட்டார் கழிச்சுட்டு தேர்தல் வச்சுட்டார் நைன்டீன் எயிட்டியில் அப்போது இந்திரா காந்தி திருப்பி வந்துட்டாங்க ஏன்னா மக்கள் பார்த்தாங்க இந்த ஸ்ட்ராங் லேடி இந்திரா காந்தி தான் ஸ்ட்ராங் லீடர் இப்போ இந்த மாதிரி வ ஜனதா பார்ட்டி கொடுத்தோம்னா ரெண்டு பேரும் அடிச்சுக்கிறாங்க அதனால் ஸ்ட்ராங்காக ஒருத்தங்க வேணும்னு சொல்லிட்டு இந்திரா காந்திக்கு மீண்டும் அந்த பதவியை கொடுத்துட்டாங்க அவங்க அதுக்கப்புறம் எயிட்டி ஃபோரில் வந்து அந்த சீக்கியர்களால் அந்த பிரச்சனைனால அவங்க இந்திரா காந்தி அம்மா கொல்லப்பட்டாங்க அப்போது வந்து இந்த அனுதாப அலையில் வந்து ராஜீவ் காந்தி தான் அப்போது வந்தார் அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட நானூற்றி ஐம்பது சீட்டுக்கு மேலே வின் பண்ணிட்டார் அப்போது அனுதாப அலை ஸோ அந்த ஸ்ட்ராங் ரீசன் இருந்தது அப்போது அ
ராகுல் ராஜீவ் காந்தி வந்து அவங்க ஹஸ்பண்டு அதனால் அந்த கொட்ரோச்சிங்கிறவர் நல்ல இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணார் இந்தியன் இதை அந்த போஃபோர்ஸ் ஊழலில் வந்ததில் அது ரொம்ப பிரளயமாக வெடிச்சிச்சு எயிட்டி நைனில் அவருக்கு வந்து தோத்துட்டார் ராஜீவ் காந்தி ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராங் ஸ்ட்ராங் ரீசன்ஸ் இருந்தால் தான் ஒவ்வொருத்தர் ஆள் அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் வந்தாங்க இவர் சந்த இவர் வந்தார் சந்திரசேகர் இருந்தார் அப்புறம் விபி சிங்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அதுக்கப்புறம் தேவேகவுடா வந்தார் அப்புறம் ஐ கே குஜ்ரால் அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்தார் இதெல்லாம் சின்ன சின்ன பீரியட்ஸ் தான் இதெல்லாம் கோலிஷன் கவர்மெண்ட் தான் கோலிஷன் கவர்மெண்ட் என்றைக்குமே உருக்கூடாது அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் வாஜ்பாயி வந்து ஒரு ஸ்டேஜில் வந்தார் ஐ திங்க் டூ தௌசண்ட் டு நைன்டீன் நைன் வரைக்கும் இருந்தார் அவர் அப்போ வந்து வாஜ்பாயி மோடி மாதிரி ஸ்ட்ராங் கிடையாது அவர் கொஞ்சம் வீக் ஆள் அதனால் பிஜேபிலேயே ஒரு உள்கட்சியிலேயே ஒரு பூசல் உண்டாகி அவங்கவுங்க புல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்புறம் அவர் இந்தியா ஷைனிங் அந்த இதெல்லாம் குழந்தார் அது எதுவுமே எடுபடலை அதனால் பிஜேபி தோத்துருச்சு டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் காங்கிரஸ் வந்துருச்சு காங்கிரஸ் வந்தோடனே மன்மோகன் சிங் தான் அதுக்கு பிரைம் மினிஸ்டர் ஆனார் ஆனால் அவர் பாவம் ரொம்ப ஒரு அமைதியாக இருப்பார் வாயே திறக்க மாட்டார் என்ன ஊழல் நடந்தாலும் வாயே திறக்க மாட்டார் அந்த மாதிரி இருந்துட்டார் பத்து வருஷமாக கிட்டத்தட்ட ஒரு பயங்கரமான பதினஞ்சு பதினாறு பெரிய பெரிய ஊழல்லாம் நடந்துடுச்சு அந்த டயத்தில் அதாவது கோல் ஸ்கேம் சொல்லுவோம் அதாவது நிலக்கரி ஊழல் அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் அந்த இது டூ ஜி ஊழல் தெரிஞ்சது தான் நமக்கு அது ஒன்று நடந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஹெலிகாப்டர் ஸ்கேண்டல் ஒன்று நடந்தது அதில் வந்து இந்த ஏர் சீஃப் மார்ஷலுக்கே ஏதோ லஞ்சம் கொடுத்து மூவாயிரத்தி அறநூறு கோடி ரூபாயில் அந்த கான்ட்ராக்டை வந்து வேறு ஆள் கொடுக்க சொல்லி சொல்லி ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து இந்த ஆர்மி பர்ச்சேஸ் எல்லாமே அந்த ஆர்மிக்காரங்க அப்ரூவ் பண்ணோம் அதனால் ஏர் சீஃப் மார்ஷல் அவருக்கே லஞ்சம் கொடுத்து பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப 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 ஒரு வருத்தப்படக்கூடிய விஷயம் இது அதுக்கப்புறம் காமன்வெல்த் கேம்ஸ்னு ஒன்று இருந்தது அதில் ஊழல் நடந்தது அதுக்கப்புறம் அந்த ட்ரக்கு ஸ்கேம் அதாவது டாட்ரா ட்ரக்குன்னு பேர் அது வாங்கிறதுல ஏதோ ஒரு நிறையா ஊழல் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் ஆதர்ஷ் ஹவுசிங் அதாவது டிஃபென்ஸுக்கு சொந்தமான இடங்களில் அதை வந்து இந்த மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் குறைச்ச விலைக்கு வாங்கிட்டாங்க வாங்கி அவங்க அதில் வீடு கட்டின்னு குடியேறிட்டாங்க இது வந்து தவறு இந்த மாதிரி செஞ்சிருக்கக்கூடாது இது வந்து ஒரு விதி மீறல் தான் அது ஆனால் இந்த மாதிரி ஆதர்ஷ் ஸ்கேம் நடந்திருக்கு அப்புறம் வந்து அந்த சவப்பெட்டி ஊழல்னு ஒன்று நடந்தது அதுலேயும் அதாவது இந்த ஆர்மியில் இந்த மாதிரி ஒரு செத்து போகிறவங்க இருக்காங்க இல்லையா அவங்கள வந்து அடக்கம் பண்ணுறதுக்கு சவப்பெட்டி வர வச்சாங்க ஹோல்சேலாக அதில் பயங்கர ஊழல் நடந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து கேஷ் ஃபார் ஓட்ஸ்னு ஒன்று நடந்தது அதாவது அந்த எப்போவும் அந்த இந்தியா வந்து சைன் பண்ணிச்சு அந்த அமெரிக்காவோட நியூக்ளியர் டீல் சைன் பண்ணிச்சு அதுக்கு ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணி கம்யூனிஸ்ட்காரங்க என்ன பண்ணாங்க நோ கான்ஃபிடென்ஸ் மோஷன் கொண்டாந்தாங்க இது நாங்கள் ஒத்துக்கலை அப்படின்னு காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் மேலே அப்போ வந்து காங்கிரஸ்காரங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த நோ கான்ஃபிடென்ஸ் மோஷனில் தங்களுக்கு ஃபேவரபுளாக ஓட்டு போட சொல்லி ஒரு நிறைய பேருக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு கோடி கொடுத்துருக்காங்க அதில் மூணு எதிர்கட்சிக்காரங்க வந்து பார்லிமெண்ட்டுக்கே வந்துட்டாங்க பார்லிமெண்ட்டுக்கே அந்த நோட்டு கத்தையோடு எடுத்துன்னு வந்து இந்த மாதிரி எங்களுக்கு வந்து ஒரு கோடி கொடுத்துருக்காங்க காங்கிரஸுக்கு ஓட்டு போட சொல்லி அதான் கேஷ் ஃபார் ஓட்ஸ்ன்னு இப்போ ஃபேமஸ் ஆகிடுச்சு அது அந்த மாதிரி பண்ணாங்க ஸோ இவ்வளோ ஊழல் நடந்ததில் மக்களால் பொறுக்க முடியல இது வந்து ஒரு சீரியஸான விஷயம் அதனால் அவங்க வந்து அந்த ஆட்சியை தீக்கு போட்டாங்க அதுக்கப்புறம் மோடி வந்தார் மோடி அந்த டயத்தில் அவர் வந்து குஜராத்தில் மூணு தடவை சீஃப் மினிஸ்டராக இருந்திருக்காரு நல்ல அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் தான் எந்த விதமான ஊழலும் கிடையாது எந்த பார்ஷியாலிட்டி கிடையாது பாகுபாடு கிடையாது உனக்கு தான் கான்ட்ராக்ட் தருவேன் எனக்கு தான் ஒன்றுமே கிடையாது எல்லோரும் அங்கே சகிச்சிருக்காங்க முஸ்லீம்ஸ் ஆகட்டும் பார்சிஸ் ஆகட்டும் கிறிஸ்டின்ஸ் ஆகட்டும் ஹிந்துஸ் ஆகட்டும் எல்லோரும் பிஸ்னஸ் பண்ணி எந்த விதமான போலீஸ் தொல்லையோ இல்லை மாமூல் கேட்குறது எதுவுமே அலோவ் பண்ண மாட்டார் அவர் அந்த மாதிரி பண்ணதில் அவருக்கு நல்ல பேர் இருந்திருக்கு அதனால் ஸ்ட்ரெயிட்டவே வந்து அவர் பிஜேபிக்கு தலைவராகிட்டு அப்போ வந்து நிதி நிதிஷ்குமாரும் கொஞ்சம் போட்டி போட்டார் நம்ம தான் பிஜேபிக்கு தலைவராக இல்லான்னு பட் இவருக்கு வந்து எடுபடலை மோடியை தலைவராக்கிட்டாங்க ஸோ அவர் கீழே எலெக்ஷன் வின் பண்ணி டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் வின் பண்ணிடுச்சு நல்ல மெஜாரிட்டியோடு அதுக்கப்புறம் இந்த டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனுக்கு அப்புறம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்லேயும் பாஜக கூடுதல் சீட்டோடு வின் பண்ணி வந்துச்சு இதுக்கு இடையில தான் அவங்க இந்த பண மதிப்பிழப்பு கொண்டாந்தார் அப்புறம் அந்த ஜிஎஸ்டி கொண்டாந்தார் இது ரெண்டையும் பயங்கரமாக அவங்க வந்து விமர்சனம் பண்ணாங்க எதிர்கட்சிக்காரங்க பிஜேபி பிடி பிடிக்காதவங்க அவங்கள
ஸோ அதனால் ட்ரை பண்ணியிருக்காரு ஓரளவு இது பண்ணியிருக்காரு எஸ்பெஷலி அந்த பாகிஸ்தான்லேருந்து கள்ள நோட்டு அச்சடிப்பாங்க ஏன்னா சிதம்பரம் ஒரு வாட்டி என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா அந்த நோட்டு அச்சடிக்கிற மிஷின் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து பழசான உடனே பாகிஸ்தான் கம்பெனி எதுக்கு விற்றுட்டார் அவர் ஸோ இவங்களுடைய என்ன இதுனாக்க அவங்க வந்து அதை யூஸ் பண்ணி இந்தியன் கரன்சியை அவங்க அச்சடிச்சு ஃபேக் கரன்சியை உள்ளார பூத்துறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி பரவிடுச்சு ஸோ இது வந்து அந்த டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் அவங்க டிமானிட்டைஸ் பண்ணதில் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கட் ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி ஜிஎஸ்டி வந்து உலகம் பூரா நூற்றி நாற்பது கண்ட்ரீஸில் இருக்குங்க இது ஒன்றும் இதில் குறையாக சொல்ல முடியாது சிங்கப்பூர்லேயும் ஜிஎஸ்டி இருக்குது அது எவ்ரி இயர் கூட்டிகிட்டே வராங்க த்ரீ பர்சன்ட்டில் ஆரம்பிச்சது இப்போ நைன் பர்சன்ட் ஆயிருக்கு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் போன வருஷம் எயிட் பர்சன்ட்டு அதுக்கு முந்தின வருஷம் செவன் பர்சன்ட்டு அந்த மாதிரி ஜிஎஸ்டி வந்து ஒரு யூனிவர்சல் ஃபினாமினி ஏன்னா எல்லா நிறையா அந்த இந்த வேட் வரி அந்த வரி சேல்ஸ் டேக்ஸு அது இது எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணி ஒரே வரியாக கொடுக்குறது தான் ஜிஎஸ்டி ஸோ இதெல்லாம் வரவேற்கணும் அதில் ஏதாவது குறைகள் இருந்தால் அதை நிவர்த்தி பண்ணுறதுக்கு ஆலோசனை கொடுக்கணும் இதுதான் ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான ஒரு இது அதை விட்டுட்டு ஜிஎஸ்டி கொஞ்சிட்டார் அதை பண்ணிட்டார்னு கத்துறதில் வந்து ஒன்றும் அர்த்தமே கிடையாது ஏன்னா ஜிஎஸ்டி வாஸ் மூட்டட் பை த காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் முதல் முதல்ல காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் தான் ஜிஎஸ்டி கொண்டு வர்றதுக்கு ஐடியா பண்ணிச்சு ஆனால் அவங்க எப்போவுமே எதுவுமே ஒரு முன்னெடுத்து நடத்த மாட்டாங்க ஒரு யோசனையில் இருப்பாங்க ஆனால் தைரியம் கிடையாது அதனால் அவங்க வந்து அதை கொண்டாடல பட் பிஜேபி குழஞ்சிச்சது ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இப்போ சான்சஸ் ஃபார் பிஜேபி ஆர் பெட்டர் நோ ஏன்னா மக்களுடைய ஃபீலிங்கே வந்து இப்போ நிறைய பேர் பொருளை கலப்புறாங்க இப்போ சில பேர் சொல்கிறாங்க இவர் வந்து மேட்ச் ஃபிக்ஸிங் பண்ணிட்டார் ராகுலே சொல்லியிருக்கார் இப்போயே ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டார் ரீசனை தோல்வி ஆனப்புறம் சொல்கிறதுக்கு ரீசனை ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டார் அவர் வந்து மேட்ச் ஃபிக்ஸிங் பண்ணிட்டார் அவர் வந்து இவிஎம்ஐ மேனிப்புலேஷன் பண்ணுறாரு இவிஎம்ஐ மேனிப்புலேஷனே பண்ண முடியாது ஏன்னா எலெக்ஷன் கமிஷனே ஆணித்தரமாக சொல்லியிருக்கு இவிஎம் எல்லாமே ஒரு சென்ட்ரலைஸ்டு கண்ட்ரோல் கிடையாது ஒவ்வொரு இதுக்கும் தனித்தனி செட்டப்பு தான் அது ஒவ்வொரு போலிங் பூத்துக்கும் ஒரு தனித்தனி இவிஎம் மிஷின் தான் அது இது வந்து இட்ஸ் நாட் அ சென்ட்ரலைஸ் கண்ட்ரோல் அதனால் நீங்கள் இந்த பட்டன் நம்பிக்கைன்னா எல்லா ஓட்டும் பிஜேபிக்கு போகணும்லாம் சொல்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு விளையாட்டுத்தனமாக இருக்குது சிறுபிள்ளைத்தனமாக இருக்குது அப்படி பார்த்தா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் இவிஎம் தான் யூஸ் பண்ணாங்க அப்போ பிஜேபி பவரில் இல்லை பட் அவங்க தான் வின் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் நிறைய அசம்பிளி எலெக்ஷன் நடந்து தமிழ்நாட்டில் நடந்திருக்கு கர்நாடகாவில் நடந்திருக்கு தெலுங்கானா நடந்திருக்கு டெல்லியில் நடந்திருக்கு பெங்காலில் நடந்திருக்கு பஞ்சாபில் நடந்திருக்கு இங்கெல்லாம் வந்து இவிஎம் தான் யூஸ் பண்ணாங்க ஆனால் பாஜக தோத்துருக்கு ஸோ அதனால் கண்ணா பின்னு சார்ஜ் சொல்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப தவறு அதையும் கவனிச்சுக்கணும் ஸோ சில பேருக்கு வந்து இது பாஜக வின் பண்ணுறது வந்து சில பேர் பிடிக்காது அது வந்து வேறு வழி இல்லை அதாவது மக்களுடைய ஜனநாயகத்தில் வந்து மக்களுடைய வாக்குகள் தான் வலிக்கும் அது யார் நிறையா சீட்ஸ் நம்பர் ஆஃப் வோட்ஸ் இல்லை நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் தான் முக்கியம் அதில் அதனால் அந்த நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸை வச்சு பார்க்கும்போது பாஜகக்கு ஒரு பிரைட்டர் சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு தான் தோணுது இப்போ இந்த லிஸ்ட்டில் பாருங்கள் கட்டுக்கிட்ட மினிமம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் சீட்ஸ் வருது அதாவது இந்த நிறைய இந்த மேஜர் ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் அதில் லம்பாக வருது மீதி எல்லாம் ஒரு அலவன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் கொடுத்து கூட ஓரளவு வருது அதில் இன்ஃபேக்ட் அது கூட கூட வின் பண்ணோம் அது அப்புறம் தமிழ்நாடை நம்ம எடுத்துக்கவே இல்லை ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் இப்போதைக்கு ஒன்றும் வராதுங்கிற இதில் தான் இருக்கும் அஃப்கோர்ஸ் அண்ணாமலே கொஞ்சம் போராடுறாரு ஸோ அந்த முப்பத்தொம்போதில் ஒரு அஞ்சு ஆறாவது வரும்னு தே தே எதிர்பார்க்குறாங்க எல்லோரும் ஆனால் நம்ம அதை கூட நம்ம எடுத்துக்கல அதை எடுத்துக்காமலே கிட்டத்தட்ட முந்நூறு வந்து தாண்டிடுச்சு ஸோ இதனால் இப்போ எலெக்ஷன் முடிஞ்சு ரிசல்ட் வந்து சில பேர் பொருளி கலப்புறாங்க பிஜேபி வின் பண்ணிச்சுன்னா இதுதான் கடைசி எலெக்ஷனாக இருக்கும் அவர் சர்வாதிகாரி ஆகிடுவார் இனிமேல் எலெக்ஷனே வைக்க மாட்டார் எல்லா ஸ்டேட்டையும் அவர் டேக்கோ இதெல்லாம் ஒரு என்ன பேச்சுன்னு தெரியல அது ஒரு வெறுப்பில் பேசுகிறாங்களே ஏன்னா அதாவது எல்லா கண்ட்ரியும் கான்ஸ்டியூஷன் ஒன்று இருக்குங்க கான்ஸ்டியூஷனை நீங்கள் மீறி எதுவுமே பண்ண முடியாது கோர்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது கோர்ட் உள்ளார வந்து எவ்வளோ கேஸில் இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து வந்து உள்ளார்ப்ப வந்து வேறு மாதிரி ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்துருக்கு ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கணும் நம்ம அதே மாதிரி இவங்க இந்த எலக்டோரல் பாண்ட்ஸ் பற்றி பேசுகிறாங்க அதை பற்றி நான் தனியாக வீடியோ போடுறேன் ஏன்னா டீட்டெயில்டாக போடணும் அது அது வந்து ஊழலுக்கு எதிரான ஒரு இது தான் அது ஊழல் பண்ணுறதுக்கு இல்லை ஊழலை க களையறதுக்கான ஒரு வழிமுறை தான் அது ஆனால் அது வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன
இவங்களுக்கு மொத்தம் ஃபேவரபுளாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கக்கூடாது ஒரு ப்ராட் மைண்ட் இருக்கணும் சரி மக்கள் ஆதரவு இன்னாருக்கு இருக்குது வின் பண்ணிட்டோம் அவர் நல்லாட்சி கொடுக்கட்டும் ஏதாவது குறை இருந்தால் சுட்டி காமிங்க இல்லை ஏதாவது ஒரு ஆக்கப்பூர்வமாக ஏதாவது சஜஷன் கொடுக்கணா கொடுக்கலாம் அதை விட்டுட்டு இவர் ஆட்சிக்கு வந்தது நான் வெறுக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் முடியாது மக்கள் தேர்ந்தெடுத்து இவ்வளோ சீட்டு அவர் கிடச்சிதுன்னா வேறு வழி இல்லை ராகுலே வின் பண்ணால் கூட ஹீ இஸ் கோயிங் டு பி த ப்ரைம் மினிஸ்டர் அவர் இரநூத்தி எழுபத்தி மூணு வின் பண்ணார்னா ஹீ இஸ் கோயிங் டு பி த ப்ரைம் மினிஸ்டர் அதனால் ஜனநாயகம்னா மக்களுடைய தீர்ப்பு தான் அதை ஏற்றுக்கொள்ளும் மக்கள் திருப்பி மகேசன் திருப்பின்னு சொல்லியிருக்கார் பேரறிஞர் அதனால் அதை ஏற்றுக்கிற பக்குவம் வந்து எல்லாருக்கும் வரணும் இது வந்து யாருக்கும் சப்போர்ட்டும் இல்லை யாரையும் அப்போஸ் பண்ணுறதுக்கும் இல்லை ஒரு களத்தை வந்து நம்ம ஆராய்ந்து பார்த்ததில் இந்த மாதிரி நடக்கும்னு தான் தோணுது ஏன்னா இந்தியாவோடய பெருமை வந்து அகில உலகத்தில் இப்போ பிரசித்தி ஆகிருக்கு ஜி டுவெண்ட்டி எல்லாம் அவர் இப்போ தலைமை தாங்கியிருக்காரு அமெரிக்கன் பார்லிமெண்ட்டில் போய் அட்ரஸ் பண்ணியிருக்காரு பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட்டில் போய் பேசியிருக்காரு எல்லாம் பண்ணியிருக்காரு அவர் அதனால் இந்தியாவோடய ஸ்டேச்சரே வந்து இப்போ கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு அதை எல்லாம் சில பேர் ஒத்துக்க மாட்டாங்க ஒத்துந்தான் ஆனும் வேறு வழி இல்லை அதாவது உங்களுக்கு திருப்தி இல்லை இவர் எனக்கு வேண்டாதவர் அதனால் நான் ஒத்துக்க மாட்டேன்னா தட் இஸ் அப் டியூ பட் ஃபேக்ட் இஸ் ஃபேக்ட் அதுதான் எல்லோரும் ஏற்றுக்கணும் ஸோ நம்ம மீண்டும் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்